गाइस वेलकम टू रेडी कुकिंग இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னா சீஸ் பால் இதை நீங்கள் டீப் ஃப்ரை தான் பண்ணணும் அப்போ தான் அது பால் மாதிரி வரும் கார்ன்ஃப்ளாரை நல்லா தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதை கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அது கட்டியாக இருக்கவே கூடாது அதனால் கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அத்தனை எடுத்துக்கோங்க பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோ அப்புறம் தேவையான அளவு சீஸை தூவி கொஞ்சோண்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணணும்னா வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கை எடுத்துட்டு கையால் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணுங்கள் அதை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணுங்கள் கையால் ஸ்மாஷ் பண்ணால் தான் அது நல்லா சாஃப்டான இதுக்கு வரும் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்மாஷ் பண்ணும்போதே உப்பு போட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு போடுங்க உப்பு போட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அதில் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அதை வெங்காயமும் அந்த உருளைக்கிழங்கும் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயமும் உருளைக்கிழங்கும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த உடனே கார்ன்ஃப்ளார் தேவையான அளவு போட்டுட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கையால் பசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க இப்போது கார்ன்ஃப்ளாரை மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த மிக்ஸ் பண்ணதையே நம்ம இப்போ பால் மாதிரி உருட்டிக்கோங்க அதை பால் மாதிரி உருட்டிட்டு லைட்டாக தட்ட மாதிரி தட்டிட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்குள்ளே சீஸை கொஞ்சமாக எடுத்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டஃப் பண்ணி அந்த சீஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நல்லா பால் மாதிரி கையாலே உருட்டிக்கோங்க இப்போ பால் மாதிரி நம்ம உருட்டிட்டோம் அதை கார்ன்ஃப்ளார்ல கலக்கி வச்சிருக்கோம்ல அந்த கார்ன்ஃப்ளார்ல நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா டிப் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணிட்டு அந்த பிரெட் கிராம்ஸ்ல போட்டு அதையும் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க பிரெட் கிராம்ஸ்ல போட்டிங்கன்னா தான் அது கிறிஸ்பியாக வரும் இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸும் பண்ணுங்க
இப்போ பால்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா அதை டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் பால் மாதிரி வரும் அது இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சீஸ் பால் பாதி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுவே நீங்கள் நிறைய எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோடய கலரே செம்மையாக இருந்திருக்கும் சுவையான சீஸ் பால் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரெடி குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க